First, everyone to roam around and greet. Pangilang buwan na natin yun? Seven months. Seven persons. Sabihin mo, maraming salamat at naririto ka. Sige po. Just roam around. Roam around and greet everyone. Sa kapwa babae with a beso-beso. Sa kapwa lalaki, kamayan. <laughs> Amen. We are glad that you are here. This is not just your church, this is your family. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lamang basta nagsisimba, pamilya tayo. Amen. Subuksan po natin ang ating mga Biblia. Just remain standing please. Ano po? Genesis chapter 37 verse 1 to 10. Ang ganda ng praise and worship natin kanina. Palapakan natin natin Panginoon. Pati yung special number natin sa offering, ano, nakaka-bless. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Saka yung sobrang dami ng newcomer natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kung ang Santo Tomas Batangas lang ay malap- malapit dito, ano, kapitan, ano, barang- sa Barangay Mario, ah, Barangay Mario, <laughs> Brother Mario, ano, Nako ho, ay talaga naman ng mga kabataan doon ay nag-uumapaw sa kagalakan sa ating lahat. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. <clears throat> Basahin po natin, uh, verse 1 to 11. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger in the land of Canaan. And this is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers. And the land was with the sons of Bilha and the sons of Zilpa, his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to his father. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also, he made him a clothing, a tunic of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Now Joseph had a dream and he told it to his brother and they hated him even more. So he said to them, please hear my dream which I have dreamed. There there we were binding sheaves in the field, then behold... My sheep arose and also stood upright. And indeed, your sheep stood all around and bowed down to my sheep. <coughs> and his brother said to him, Shall you indeed reign over us? Or you shall indeed have dominion over us? So they hated Joseph even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told to his brothers and said, Look, I have dreamed another dream, and this time, the sun, the moon, and the eleven stars bowed down to me. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said, What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I, your brothers, indeed come to bow down to the earth before you? And his brothers envied him. But his father kept the matter in mind. Let us pray. Aming Ama, kami po ay naririto. Ihanda mo po kami sa mga malalaking bagay. Because if it is too big to imagine and too big to hold, and it is impossible. We need a Savior. We need the God who is so triumphant and have never ever tasted defeat. Kailangan namin ng Diyos na makapangyarihan, matagumpay, at kailanman ay totoo sa kanyang pangako na hindi pa nakakalasap ng anumang kabiguan. Our God does not lost any battle. He is a champion. He is 
the winningest winning among all winnings. Ang Diyos po namin ay patuloy na magwawagi at siya ay laging nahabag sa mga sawi. Kaya Panginoon, captivate and capture our hearts that we will attain to dream big, believe big, because the best days are not behind us. The best days are in front of us. Kaya Panginoon, we have not seen the best yet. Hindi pa po namin nakikita yung sobrang kasaganaan. Hindi pa namin nakikita yung isang libong kaluluwa na idaragdag mo sa lugar na ito. Hindi pa namin naalalasap ang 10 million tithes in offering. And Lord, we ask for big things, Lord. Because there will be breakthroughs, there will be miracles, and that miracle is in our mouth. Hallelujah. Kaya yeah, Panginoon, maraming maraming salamat. We will remain faithful and steadfast that we will see the goodness of the Lord, not just in heaven, but we will see the goodness of the Lord in this land, in this planet, because it is your good pleasure to give us the kingdom of God, that your kingdom will come as if it is in heaven. Your kingdom has arrived because we have Jesus, our Savior, our ultimate Redeemer, Jesus, the Son of the living God. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat. Matututo kami sa bawat pakikinig at pagsasabuhay ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaw po na po kayo. Announcement lang, ano, sa darating na August 23, meron po tayong dinner night, special fundraising activity na kung saan ay pag-uusapan po natin paano natin marirace ang mga pagbabago dito sa ating church. Dahil tayo po ay nangangailangan ng mahigit 500,000 pesos. Sabihin mo sa iyo katabi, ang kailangan natin ay 500,000 pesos. At kailangan ka ng Diyos para mag-ambag. Nasa bulsa mo ang lahat ng pagpapala. Amen. So sa darating na August 23, ano ho, meron ho tayong dinner night sa isang restaurant, pero meron ho tayong ticket. The ticket will be amounting to 1,000 pesos. Uh, full meal po ito, meron tayong praise and worship, at meron tayong special session doon kung paano natin pagtutulong-tulungan upang ma-attain ang budget na ito. If you want to avail the tickets, may ticket po si Sister Aren. Nasa na si Sister Aren? Wala. Oh, sige. Kay Sister Shirley na lang. Ayan o, tingnan nyo naman kung gaano ka kabuti ang ating Panginoon. Pumunta ho ako last time sa isang bangko at uh, hinahanap ko si Miss Shirley. Ang sabi nung kanyang mga mga staff, si Ma'am Shirley po ba ang inyong hinahanap? So ang atin pong kapatid, ang inyong hanapin, assistant branch manager ng Bangko de Oro. Ha? Napakainam na maglingkod sa Panginoon habang ikaw ay bata pa. Don't serve God when you are retired. Don't serve God just because you lose all your businesses. Huwag nyo na hong intayin yun. Habang meron pa kayong maglingkod kayo sa Panginoon. Sapagkat you will not regret it. Ang pinakamaganda at successful na buhay ay naglilingkuran sa ating Panginoon. Pero sa mga nabigo, wag ko kayong mag-alala, babangon kayong muli. You will have a rebound. You will have a bounce back. And God will pick you up. Though the enemy will laugh at you and persecute you, rejoice not my enemy. When I fall, I will rise. Your setback is a setup. Amen. Amen. So, isa pong kagalakan na muling makapaghayag ng salita ng Diyos for a one-week break. And really, indeed, there are a lot of good things and good reports and challenges and hindrances. Ang buhay huy makulay pagka mayroong mga labanan at pagsubok. Minsan ay may mga spiritual warfare, may mga spiritual battle, but the guarantee so that we can stand strong is to have a personal relationship with Jesus. Ang kagandahan no dito ho sa atin nung pagtitipon at pagsasama-sama, wala ho tayong itinataas na tao. Wala tayong simbahan na itinataas na pangalan ang ating Panginoong Isus lamang. I will make it very sure ang lahat ho ng ating pag-uusapan ay tungkol sa ating Panginoong Isus. Walang ibang daan. Walang, i- 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 walang, walang backdoor. Walang... Walang ibang pintuan para makamit ang buhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. At kakakakakakibat ng kaligtasan ay kasaganaan, 
kalusugan, kagalingan at mga himala. Sapagkat kay Kristo, higit ka pa sa mana nagumpay. Kay Kristo, ikaw ay magliliwanag. Kay Kristo, ikaw ay magmamahal sa makasalanan. We hate sin but we love the sinner. Because sin will always lead us to death. But because of the grace of God, that sinner can be changed. That sinner can have a turnaround like what Apostle Paul said that he is the most and the foremost sinner among sinners. But because God found him, he was completely and totally changed. Hindi ho imposibleng mabago ang buhay ng bawat isa kung kayo ho ay tutuon lagi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ho pwedeng hindi kayo pagpalain kung hindi ninyo mararanasan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang salita ng Diyos ang ilaw, tanglaw ng ating paglalakbay dito sa buhay na ito. And Jesus quoted once, once again that man shall not live by bread alone but by every word that come forth into his mouth or out of his mouth. So meaning to say, the word of God is the bread of life. The word of God is the power of God. The word of God is the living water. Kaya hinahamon ko ang bawat isa. If you are too young, it's okay. You are not too young to serve God and never, neither. You are too old not to serve God. Lahat po tayo ay binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Panginoon. And I challenge you, raise up, ah, hallelujah, <laughs> raise up the standard that you will believe that God is not yet finished with you yet. Paniwalaan mong hindi pa tapos sa iyo ang ating Panginoon. Paniwalaan mo na may mga pintuan pang magbubukas. Paniwalaan mo na may mga pagpapala pang darating. Paniwalaan mo na ikaw ay gagaling. Paniwalaan mo na ikaw ay magkakaroon ng maayos na relasyon sa iyong mga magulang. Paniwalaan mo, paniwalaan mo, paniwalaan mo sapagkat sa iyong paniniwala, ikaw ay nakaangkla sa pangako ng ating Panginoon. Hope deferred makes a heart sick, sabi po sa aklat ng Kawikaan. So ang pag-asang hindi natupad o nagkatuluyan, nagbibigay ito ng sakit at karamdaman sa atin pong katawan. A merry heart do it good like a medicine ang sabi ng Biblia. But a sorrowful heart, it dryeth the bone. Marami hong may sakit at karamdaman dahil maraming problema. Tingnan mo muli ang iyong katabi. Kailangan marunong kang umiti. Kailangan marunong kang magpakaligaya. Kailangan marunong kang magpakaligaya sa iyong biyanan. Kailangan marunong kang magpakaligaya sa iyong kapitbahay na malakas magkaraoke. Kailangan marunong kang magpakaligaya sa boss mong palautos. Kailangan marunong kang magpakaligaya sa anak mo na pitong beses mo bago tawagin ay bago susunod. Kailangan magpakaligaya ka sa iyong misis na maingay. Hallelujah! Kailangan magpakaligaya ka sapagkat yan ay ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Salamat sa naririnig nating ulan. Sa pagkatan sabi ng Biblia, when the praises goes up, the blessing comes down. When we worship God, rain will come down. And I believe our utmost highest desire ay nakaabot sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Can we give a praise break ngayon pong umaga ito? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Introduction pa lang yan. Hanggang alas dosi tayo ng tanghali dito. So we go back on our opening scripture. The main character is the man named Joseph. Joseph has a dream. And it is too big for him, for them to relate about how God will work into his life. Marami yung mga pagkakataon, you will face many rejections. But remember, rejections are just redirection. Katulad ho ng mga karanasan ng mga nasa sales. Marami kang leads, marami kang clients, sabi, bibili na, bibili na, talaga, talaga na may pera na itong buyer na ito. But uh, at the point of time na kayo ay magsasara na, titingnan lang pala yung produkto mo, tatawad, pero hindi naman bibili, at minsan ay magko-close na yung deal, hindi na kayo matutuloy. And sometimes it is frustrating. Sometimes it's painful. You invested money, gasoline, tripping, pamirienda, and there's an item that you want to sell. Alam mo na maganda yung binibenta mo, maganda yung property, maganda yung kotse, nasa buy and sell ka, nasa real estate ka, 
And then you can feel the, the, the numbers in the calculator. Millions yung iyong may bebenta. Pero ito yung iyong komisyon na tatanggapin. Wow! Ang laki ng aking pagpapala. And you make promises. I will buy you this, Pastor. I will give this and so on and so forth. And yet, it's not yet happening. Hallelujah! There's always a joy in counting the blessing even though it is not. But people getting wearied in the seasons of waiting. Because sometimes God is not concerned in your blessing. He's concerned in your faithfulness. Hindi ho mahirap magpala ang Diyos. Hindi ho luma o bago sa paningin ng Diyos ang hinihingi mong isang milyon, hinihingi mong bahay at lupa. Alam ito ng ating Panginoon. Remember, before you pray, God already answered you. But why it sometimes, somewhere along down the road, it's not yet happening, you're not getting all the breaks, at uh, ikaw ay nagsabi na sa bank manager na mag-open ka ng bank account, at ipinangako mo na sa iyong anak na pupunta kayo sa Disneyland, and then yet so, it's not yet happening. Hallelujah. Because waiting builds up patience. Waiting builds up your character. Waiting humbles us. Waiting decides who we are and whose we are. Waiting makes us in the position that when God prospers us, we will not sway and we will not forget that it is the Lord your God who gives you the power to get well. It is the Lord your God who will give you success. It is the Lord your God who wants you to the night, to the starry, starry night. It is the Lord your God who will fight your battles and it is the Lord your God who will crown your efforts with success. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, I feel so anointed today. Woo! Parang yung mga nasa likodan, hindi ata kayo kumbinsido dyan. Brother Mario, laksan mo ang palakpak mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God is good. And all the time, God is good. Especially to me. God is so good. Especially to you. You might be in some other places, but why are you here? Because you obey the voice of truth. Kaya mga kapatid, si Joseph ay may magandang hinaharap. God will not give the full details of his projects and plans for you. He will give you the initial instructions. He will give you a part of the Birds eye view where you will going, you where you will be going, but God will not give you the full details. Why? Because God wants you to trust in Him with all your hearts. Because sometimes the delayed blessing is breaking us, so that our confidence. It's not on the human nature. Our confidence is not on the human standard. Our confidence is not on the things that we knew. But our confidence is in the hands of God. Our confidence, it is the God who works behind the scene. Our confidence, it is God who will make it through that He will give you a breakthrough. Hallelujah. It is God and always He will be God. Only a fool will say that there is no God. Mga hangal lamang daw po ang magsasabi ko walang Diyos. But as for me and my household, we know that there is a God who is there in times of need. Blessed is the man who trusted in the Lord for he will be like a tree planted near in rivers of running waters. Kaya ang mga mapapalad na po yung nagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit hindi pa nangyayari, kahit wala pa yung kalahating milyon, kahit wala pa yung bago mong sasakyan, ikaw ay nagpupuri at nagpapasalamat. Katulad nung aming kapatid na kasama namin kahapon na masayang ipinapagamit ang kanyang sasakyan. Ang sabi niya one time, ako ay nagdedicate ng sasakyan sa garahe at ang sabi niya, Pastor Kenneth, sa susunod na buwan, ako naman ang idededicate mo, magkakaroon ako ng sasakyan. At ako'y napatingin sa kanya, ano ba ito? Isang, isang paghakbang na, na naniniwala sa kalawakan o paghakbang na talagang mayroong paniniwala. Dahil alam ko na sila ay maraming bayarin at maraming obligasyon. Pero alam mo, sa mukha't mukha mo, mga kapatid, ang pinagbibigyan ng Diyos ay yung may pananalig at pananampalataya. You can clap, mga kapatid. You can clap. And then after two months, 
Nangyari nga ho ang sinasabi ng ating kapatid. Ang sabi niya, Pastor Kenneth, narito na ang aking brand new Toyota Innova. Nagaling sa kasa, no down payment, zero down payment, and no monthly monthly installment because it is my boss who will pay according to my performance. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Your ability, your ability to dream comes from the very nature of God. Ang inyong kakayan ng mga harap ay galing sa kakayanan ng ating Panginoon. God will not give you a dream that you cannot accomplish. It's like as, as if it goes the other way. God will not test you beyond your capacity. Hindi ka susubukin ng Diyos ng higit sa iyong kakayanan. At hindi ka rin bibigyan ng pagpapala ng Diyos na hindi mo kayang pamahalaan. Kaya you better watch out and you need to be prepared You are about for a multi-blessing that you can never imagine. You need to prepare your heart that you can manage a multi-million project. You need to prepare your heart that you are about to drive your brand new car. You need to prepare your family that you're about to live in a dream house. You have to have the vacation of your lifetime because God created heaven and earth and nothing is impossible with God. Hallelujah. Ihanda nyo namin yung mga sarili mga kapatid. Well, pastor, kung malalaman mo lang, sagad-sagad ang aking utang kay Aling Nena. At dito kay Mang Brando na Bumbay ay talagang bakas na bakas ang aming hirap sa pag-utang sa 5-6. Yes, you can illustrate it. Yes, you can, you, you can defy what I'm saying right now. But what I'm challenging you, dream for a better life. Makakalaya ka sa utang, makakalaya ka sa alipin ng sigarilyo, makakalaya ka sa alipin ng pababae, makakalaya ka sa kasalanan. Kung pinangarap mo, magaganap kung ano ang pinaniwalaan mo. Kung pinaniwalaan mo na magbabago ang iyong asawa, mangarap ka na siya'y uuwi na maligaya sa iyong tahanan. Hallelujah. Your ability to dream comes from the very nature of God. God is a dream maker. God is a dream giver. But the enemy, he is the dream stealer and the dream killer. Kaya nga ho, minsan sa sobrang excitement natin, ang pangarap natin ay naibaba, naibabandera natin sa Facebook, naibabandera natin sa ating mga kamag-anak, at minsan sa church. But sometimes we need to be very cautious that there are ingiteras and ingiteros roaming around. <laughs> Kapag ka ang bungay hitik, ito'y pinupukol at pinipitas ng marami. That's why when you are affecting the kingdom of God, I know mga kapatid, that our church is affecting the kingdom of God. That's why there will be delays. Sabi nga nung isang kapatid, nung ginamit natin na siya ay nag-MC dito sa harapan, na hospital lang kanyang apo. At kung ano-ano mga kahapon, munti kang masunog ang kanilang bahay. There will be attacks because the enemy will not rejoice when you are advancing the kingdom of God. The enemy will not be happy if you will receive 100,000 full scholarship of your college degree. Hindi ho masaya ang kaaway na ikaw ay nagtatagumpay. Hindi masaya ang kaaway na ang post ni Sister Rachel sa kanyang Facebook ay 1,000 views na. Hello! Hindi masaya ang kaaway doon. Pero kaming lahat ay masaya masaya because we are advancing the kingdom. Everyone can do their part and proclaim the goodness and the mercy of our Lord. Hallelujah! But the ingitero si tingitera, sasabihin nun, hindi naman pastor yan. Ha? But pinapatay yun ni Pastor Kenneth. When we are entitled to encourage one another. Because pastor, yes, it is a position. Yes, it is a good thing. But never hinder the one who has a pure heart to reach out and to message the lost and to bring hope to the people. There is no age limit. There is no educational background. There is no theological background. When your heart is right, you will be bright and you will influence and touch the people around you. Hallelujah. Huwag kang papayag na mahadlangan ka ng mga sabi-sabi ng iba. People will always disqualify you. People will always rate you. Kasi ah, Pastor Kenneth, batang pastor lang yan. Seven lang ang grade yan. Pero yung seven na grade na akala ng ibang pastor ay mas magaling sila dahil sila ay may certificate of theological semin- cemetery. Theological se- uh, cemetery ba? Seminary. Theological seminary, mga kapatid. 
Aleluya. <laughs> yung ibang mga magagaling, ang tatanda na nilang pastor, pero hindi pa sila makaranas ng himala at biyaya. Hindi nila ma-enjoy ang paglilingkuran. Lagi silang parang hirap na hirap na mag-aral ng Biblia. Hirap na hirap ituro ang kasaganaan. Hirap na hirap na, na makalikom ng isang milyon. Pero ako ho, hindi nahihirapan sapagkat alam ko ang prinsipyo ng salita ng Diyos pag, itina, pag ang pangaral mo ay bu Buhat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay aayon at ang kasaganaan ay mararanasan hindi lamang ng mga ngaral, kundi ang lahat ng mga kapatiran ay makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Woo! Marami hong nagbamagaling at maraming nagyayabang. Pero ang sabi ng aking tatay, ang balong malalim ay tahimik kapag ang balon ay mababaw, ito'y maingay. Yung mga taong palautos at palabenga at mga bully sa mga larangan ng inyong hanap buhay, ito ho yung maraming mga insecurities. They are not well loved in their families. Pero yung tahimik at hindi, hindi nangunguya-nguya ko yan ho, yung tahimik at tumutulong na lamang ng walang nakakakita at walang nakakalam, yun ho ang mga taong confident ng lahat ng kanilang pagpapala ay buhat sa ating Panginoon. Amen. Hindi ho natin kailangan ipagyabang kung anong ating nagawa. People will always notice it. The Bible says you will know them by their fruits. Hindi natin kailangan ipagmayabang na sinong pinaka magaling na simbahan, sinong mas malaking simbahan, sino nga ba ang ligtas na simbahan, hello, hallelujah, sino ba ang tama, eh, ikaw naman ay puro, puro tama ang iyong mga pananalita. Ano? Ang kailangan nung natin ipagmalaki ang ating Panginoong Isus. Hindi natin kailangan ipagmalaki ang ating simbahan, ang ipagmalaki natin ay ang ating Panginoong Isus. Sino ang dapat natin ipagmalaki, kailangan sabay-sabay, si Jesus. Sino ang dapat natin itaas, si Jesus. Come on. Sino ang dapat natin panalingan, si Jesus, si Jesus. Si Jesus lamang ang ating kailangan. Amen. Dahil kahit wala ako, pag ito'y sa Diyos, tutuloy ito. Amen. Wala akong total rights or exclusivity that I own this church. Dahil ang simbahan, ang ulo nito yung ating Panginoong Yesus. Please don't get me wrong. I'm just used by, by God to be the leader of this church. But if not God, if not for God, it's really hard not just to maintain but to sustain. Imagine ninyo, ang dami ng new camper. Yung campus ministry natin, ang daming mga kabataan na naliligtas. Hallelujah! Nasa Mindoro kami, na, na, namomonitor namin yung mga ginagawa mga ibang mga Bible study. Oh. Ang pamilya ni Brother Harney, if they will only you, kung sino talaga si, sa totoong buhay, si Mami Bongi, pero binago ng Panginoon. That is crazy, man! Na ang isang pamilya na hindi nakakakilala sa Panginoon ay binago ng ating Panginoon. Tayo ka nga, Mami Bongi, I just want, at saka si, ano pa kang tatay mo? Brother Jun, tayo nga po kayo, palakpakan po natin. At yan ay nagpabautismo na certified na kapamilya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. People might say, they cannot be saved. They're just wasting their time. Oh, they're just being an old school and an old fashion. Mga kapatid, hindi ho natin kailangang ipagbenggahan o ipagmalakihan ng ating pagiging relihiyoso. Kailangan ipakita ho natin ang tunay na bunga ng ating pananampalataya. Maraming relihiyoso, lumuluhod pa sa kiyapo, sumasayaw pa sa ubando, pumupunas pa sa itim na nasareno. Pero pagkatapos ipunas ang nasareno, napakalakas namang magmura! Pupunta pa yan kay Padre Pio. At sasabihin, hindi, tumitibok yung puso ni Padre Pio, hindi na agnas. Brad, may preservative yun eh. May formalin yun. Huwag kang magpadaya sa tao. Sapagkat ang tunay na himala ay hindi yung gawa ng tao. Ang tunay na himala ay ikaw na binago ng ating Panginoon. Ikaw ang himala. Ako ang himala na dati pala sagot sa magulang pero binago ng ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang himala. Brother Ryan, ikaw ang himala ni Sister Shirley. Nasa na si Brother Ryan? Nawawala. Bumibili ng pandesal at ng hopyang baboy. Brother Ryan, mahalin mo ang iyong asawa. 
napakapalad mo ang iyong asaway, napakaganda. At maraming naghahangad na siya ang mapangasaw. Pero ikaw ang pinili ni Sister Shirley, mapalad ka. Hallelujah. I'm on the pulpit, I'm anointed, I'm the pastor. Hello? That's why I can say this because I love my wife. She is a woman of God and she is so beautiful. You are beautiful in my eyes. Hallelujah. We're getting further, mga kapatid. Lumalayo na tayo. Dreams changes the future. Dreams push us forward and dreams advance the kingdom of God. The enemy will do his best, whatever it takes, to stop those dreams. Gagawin lahat ng kaaway para pigilan po tayo. What will happen if we can renovate this church? What will happen pag pantay-pantay na ang kulay ng sahig natin? May pula dito, may blue, may, may red, ano, color blind na ata si Brother Harney, may puti. Ano, what if it will be regularly Plain in your sight na maganda ang ating carpet, maganda ang ating vinyl tiles. You could have an atmosphere of rejoicing that in this house, we celebrate God in an excellent way. Hallelujah. Naniniwala ako na kaya maganda lagi ang pagkilos ng Panginoon sa simbahang ito. Dahil ang inyo pong pastor ay lagi nang nananalangin. Dati nananalangin, pero hindi ganun ka... Pero ngayon, no, mas, we are so intimate in our relationship with God. And that's why I can feel the, the anointing is so tangible. You can hold it. And sometimes, it makes you want to shout. It makes you want to cry. It makes you want to raise up a hallelujah. It makes you want to shout aloud, Lord, napakabuti mo sa simbahang ito. Panginoon, ano bang dineserve ko? Bakit itong mga ito'y naglilingkuran ng tapat? sa iyo at sila'y pabalik-balik sa lugar na ito. Marahil ay nararanasan nila ang Diyos na aking pinagmamalaki na siya'y dakilang manggagamot. Iwanan ka man ng lahat ng tao ng iyong kaibigan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi kita iiwanan at pababayaan. Joseph was left alone. He was abandoned. He was sold for a businessman na mga kamag-anak ng kanyang ninuno na ang pangalan ay mga, sino ba yung kapatid ni Isaac sa stepbrother? Si Ishmael. The Ishmaelites. So tingnan ho ninyo, no? Looking back on track, God can never make mistakes. Abraham, out of the wrong woman, He has a son named Ishmael. Pero ito hong anak ni Abraham kay Hagar ay kinamumuhian ni Sarah. She wanted to push it away. And Hagar was crying, crying in the wilderness and God spoke to her at ang sabi ng Diyos sa kanya, Hagar, wag kang mag-alala. Ako ang iyong Diyos na mag-iingat at mag-aalaga sa iyo. Stop crying because you are bitter. Stop crying because you have a breakup with your boyfriend. Stop crying because you are suspended or you are being uh, retrenched sa iyong trabaho. Stop crying because you did not get the promotion. Stop crying. You did not get the recognition that you're supposed to have. Na ikaw naman yung nakaisip, ikaw yung may idea pero hindi ikaw ang naparangalan at yung ibang mga malalakas sa boss mo ang nakakitaan ng husay na ikaw naman talaga ang nakaisip noon. Stop crying for the spilled milk. You cannot get it anymore. But I tell you mga kapatid, if you let it go and let God do the rest, God will give you the best and God will take care of you. Do not seek revenge. Forgive and forget and let God be in the throne and He will raise you up in the system that you will be amazed and you will be surprised. Let God do the blessing in your life. Wag ho kayong magmadaling umaman. 
Tingnan mo yung katabi. Huwag kang magmadaling yumaman. Intahin mo ang tamang panahon. Kaya ang iba sa inyo mukha ng zombie eh. Lahat na binenta nyo na, lahat na ginawa nyo ng overtime. Amen? Overtime is not good, kaya nga over eh. Sobra. As much as possible, 40 hours work in the whole week is enough. Because if you abuse, God cannot use you. Pag umabuso ka, wala ka nang maibubuga. Hindi ka na makapanalangin, hindi ka na makapagbasa ng Biblia. Hindi ka na makapakinig ng salita ng Diyos. Bakit? Pagod ka na. Paano mo susuguri ng isang taong pagod? Amen? Sapagat nagpe-fellowship pa lang kayo, tulog na. Nag-aaway na kayo, tulog na. Kasi pagod na eh, sagad na eh. Learn to rest. And God will do the rest. Learn to trust God. Kahit short ka sa kota, magtiwala ka sa Panginoon. Please, magtiwala ka sa Diyos. Kahit malapit ka lang maputulan ng kuryente, subukan mo magtiwala sa bigid ng wala kang inaasahan. Ililigtas ka ng ating Panginoon. Hindi ka niya mapapayaan at hindi, hindi ka mapapahiya. God uses even our wrong decisions for our own purpose and benefits. Ishmael was a wrong son and a wrong child from an unwedded relationship. Pero if not for the Ishmaelites, who will bring Joseph to Egypt? Kung walang mga Ismailitang ito, na kinasusuklaman natin na ito ay ito'y anak sa labas. Ito'y hindi, hindi kinalugdan ng Diyos. Ito'y kinamuhian ng Diyos. Ito'y anak sa pagkakasala. We are so quick to judge. But have you ever considered that there's still speckle or still things in your, in your life na meron pa mga pagkakamali sa ating buhay? We are so quick to judge, but we are not so concerned na tayo rin ay may mga kabulukan sa ating buhay. Judge not so that you will not be judged. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, abalang-abala ka sa pamimintas at paghanap ng mali sa iyong kapwa, eh ang iyong matay may sandamukal na troso, hindi mo nakikita ang pagkakamali sa iyong buhay. Ang tao hong laging namimintas, siya hong minsan ang dapat mapitas. Yung mga tao namimintas that they feel that they're so good and so right and so perfect, apparently, they are the most person na marami ding mga pagkakamali at pagkukulang. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mamintas. Amen. Minsan kasi yung pamimintas, bunga yun ng mga kapaitan sa ating buhay. Mga puot na hindi natin maisalaysay. Kaya minsan, naghahanap ka na, huy, ang baduy naman ito ni sister. Pero sa puro totoo, ikaw ang baduy. Sapagat sa panahon nung ngayon na, na tayo ay nasa millennial generation na lahat okay. Kahit baligtad ang medyas mo, baligtad ang, 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 ang damit mo, okay lang yan. Yan ang passion ngayon. Yung mga, hindi ko nga alam, ba't mga kabataan ngayon, nauuso na yung mga, mga bitin na ano, pantalon, ano, pa, pakiputang, pasikipan, hindi ko nga alam. Kung paano sinusot ni Brother Leonard yung kanyang pantalon, ang sikip eh. Hapit na hapit na yung kanyang hita, pati puwit eh, bakat na bakat. Hindi eh, ko alam kung paano maisusot yung mga ganong mga slim fit na tinatawag. Pero they, they feel so comfortable na, na high, high socks at, at kitang-kitang medyas, ano, bitin, mga kapatid. And that, that's the passion, mga kapatid. For them, it is good. Kaya para sa akin, okay, it's good. Pasto, nagpapatayo ka ng mga nakayapakan pa. O, pinapatayo ko nga si Hannah, nakayapakan pa niya pag umaawit eh. Siguro mas comfortable at mas anointed pag nakayapakan pa ah. So, things changes, mga kapatid. Ang kasuotan, maaaring magbago. Pero ang aking lamang pong panalangin at kahilingan, nawa ang ating pananampalatay, huwag magbago, mas lalo pang maging maalam at matibay at mas lalo ka pang maging uhaw sa iyong relasyon at pakikipagniig sa ating Panginoon. Ang lahat ng naniniwala ay ipalakpak ang kamay ng napakalakas. So, here's the story. Joseph was sold to the Ishmaelite trader and he was brought to the Egyptian territory at siya ay, sa madaling salita ay naging katulong. At sa kanyang pagiging katulong, God always 
put him in a place that he will always be recognized. Kaya ho mga kapatid, sa buhay na ito, you don't need to, to become the manager, the supervisory of your company. If you begin in the little things, the Bible says, he who began a small things, he who began a good thing in you, he will accomplish it. Kaya nga ang title ng, ng, ng message natin is Dream Finisher. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng pangarap ng Diyos, matatapos. <coughs> pag binigyan ka ng pangitain ng Diyos, matatapos at mangyayari. Maaring ito'y medyo matagal-tagal ng kaunti, pero si Joseph ay nanatili sa kalagayan na nagtitiwala sa ating Panginoon. He was brought into a system that he need to be very, very low so that he could acknowledge that it is only God who can make a way if there seems to be no way. God will make a way when there seems to be no way. When it is impossible, you need to trust Him. When you cannot feel it and you cannot hear it and you cannot understand it, trust unto the Lord. He is the author and the finisher of your dream. Ang Diyos ang nagbigay ng pangarap sa iyo. Ang Diyos ang naglagay ng pangitain sa iyo. Ang Diyos ang nangusap sa iyo. I believe not everybody, not all, will understand what I'm talking right now. Sa ako ho, nararanasan kong kinakausap ako ng Diyos. Maring ang iba sa inyo, ano ba yung pangungusap ng Diyos? Ang naririnig ko lamang ay mga bali-balita at mga kung ano-anong mga pangit na nangyayari sa ating bansa. Pero I tell you, this is my personal experience, this is my personal relationship, God is speaking to me and God is giving me dreams and God is guaranteeing me it will surely come to pass. Though your beginning is small, your latter days will be greater than the former. Hallelujah. Sampung, sampung mga kapatid na nagsimula sa gawain ito. At yung sampu, yung dalawa doon ay matampuhin pa. At doon sa dalawang yon na matampuhin, yung isa ay umalis pa dahil hindi nakautang sa church. Pito na lang. Pero yung sa pitong yon nakita ng Diyos na itong mga tao makakasama mo. At yung pitong yon lagi pang lima, nabawasan nung kalagitnaan nung halftime nung 2014. May namatay pa, dalawa. Hallelujah. Pero hindi mo nakasama. Ang sabi ng Lord, huwag kang magtiwala sa tao. Magtiwala ka sa Diyos. And from that moment, I begin to appreciate that my dream is not for myself. My dream is the dream of God. That my calling is not just to become a pastor, but a living voice to the lost, giving hope, giving the message of assurance. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hindi ka nalilimutan ng ating Panginoon. You are not dropped out. You are not forgotten. God knows your name because your name is written in the palm of His hands. God knows your name and He knows your address and your blessing will not be lost. Kilala ka ng Diyos sapagkat ang iyong pangalan ay nakaukit sa kanyang mga kamay. Joseph was being maligned, pinagbintangan na siya po ay ng rape ng asawa ng sa isa sa pinakamataas na may katungkulan sa palasyo. Ang asawa ni Potipar. Dahil si Joseph ay malinis, si Joseph ay mapagkakatiwalaan, si Joseph ay mapanalanginin, si Joseph ay Matalino. Alam niyo ho, pag mal, ma, ma, malapit ka sa Diyos, nakikipagniig ka sa Diyos, hindi lamang ang tawag doon ay re- religyoso, kundi ang iyong puso ay laging nagpapalini sa Panginoon. Alam niyo ho, mga kapatid, kapag ka ikaw ay nakakakita ng kabanalan, mas lalo kang nagiging guapo, mas lalo kang nagiging maganda, at nagiging ang lalong kapakipakinabang sa iyong sambahayan. At kahit ikaw ay clerk one, pero ikaw ay dumadalo sa biyaya ng Diyos, at ikaw ay nagpapadisciple, kahit na last, last section ka, Ikaw ay magliliwanag at ikaw ay magiging tanglaw sa mga taong nawawala. 
Even though you are not the star section or the first section or you are not involved in the top ten, pero pag ikaw ay may relasyon sa Diyos, kahit mahina ka sa math, kahit mali ang grammar mo, kahit balubuluktot at tumatambling ang English mo, at hindi ka marunong gumawa ng resume, pero pag ikaw ay malapit sa Diyos, ikaw ay nagpapakumbaba, ang Diyos ang mag-aangat sa iyo mula sa putik, ikaw ay iaangat ng Diyos sapagkat ang spirito ng Diyos ay nasa sa iyo. Hallelujah. Joseph was in the pit. He was in the pit because God is training him. Because for the future and upcoming moments, God will entrust him the large economy of Egypt. At siya'y nakulong. And it took him 22 years. At ang sabi niya doon sa kanyang mga kakosa, o yan, lalaya na kayo. Na-interpret ko ang mga dreams ninyo, ha? But the wrong side of Joseph Alalahanin niyo naman ako. Sabihin niyo sa mahal na paraon na ako ang nag-interpret ng dreams niyo. Ang gusto ng Diyos, wala palang padrino. Ang gusto ng Diyos, huwag kang maglalagay sa gobyerno kung ikaw ay may mga transaksyon. Ang gusto ng Diyos ay hindi mo tatawagin yung kumpare mo para ma-approve yung iyong loan sa banko. Minsan yung kasi sanay na sanay na sanay na sanay tayo. Kilala ko si ganito. Kilala ko si ganyan. Kilala, kilala, kilala ko ito. Magiging madali para sa iyo. Mga kapatid, can you just settle down? Before we list the names who is strong and who is influential, hindi ba mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa taong kilala mo? Amen. And sometimes, I'm also a victim of that. Kilala ko si ganito, mayaman si ganun. Baka pwede tayong makahiram ng ganoon. Baka tayo pwede ganoon. But just for a moment, mga kapatid, kilala mo si ganito, si doktor ganito, espesyalista ito. Before you recommend someone else or somebody else, ito yung, yung, yung banko dito, mababa ang interes. Itong, itong ganito, yung, yung isang, uh, uh, isang tao na nagpapautang, konti lang ang interes, ganyan. Before you recommend everything or anything for your problem to be a solution, Learn to cast all your cares unto the Lord. Bago ka lumapit sa kung sino pa mang kakilala mo na pwedeng makatulong sa iyo at kakilala ng iyong kumpare at kumare na ninong ng iyong mga anak nung sila'y kinasal at nung sila'y bininyagahan, just settle down and learn to look up into heaven and learn to trust the hand of God. Sabihin mo sa iyo katabi, magagawa mo ba yung kapatid? Na bago mo hanapin kung sino ang pwedeng malakas na tumulong sa iyo, magpakalakas ka sa pinakamalakas. Narinig niyo ba yun? Magpalakas kayo sa pinaka, pinaka makapangyarihan. Oo, sila yung makapangyarihan sa bayang ito. Oo, sila ang may pinakamalaking investment. Sila ang pinakamatibay sa stock market. Sila ang pinaka may malaking kapital. At sila ay ganito. Sila ay marami nang natulungan. Before you get any closer to this person, lumapit muna po tayo sa ating Panginoon. Minsan, umiwas tayo sa mga baker na dapat nating lapitan. Hayaan natin, gugulin natin ito sa panalangin, sa pagluhod at pag-iyak at pagdakita ng Diyos na tama ang iyong puso. Ang Diyos ay mangungusap, katulad ng nangyari kay Mordecai. Kinausap ng Diyos ang hari ni si Sartases. At sinabi niya, ito ang ginawa ni Mordecai. Buksan mo ang aklat ng mga kasaysayan at makikita mo kung gano'ng katapat si Mordecai. Ang gusto ni Haman, patayin si Mordecai. Siya'y naaasar tuwing nakikita niya sa sa, sa sa pintuan ng palasyo, si Mordecai at naroon at nananalangin para kay Esther. Si Haman ay gustong ipapatay si Mordecai. Pero sa isang panaginip, kinausap ng Diyos ang hari. Ang sabi niya, huwag mong gagalawin niya si Mordecai. Sabagat yan ay dumudulog sa akin. Siya ay nananalangin sa akin. At ngayong gabi, buksan mo ang aklat ng kasaysayan at makikita mo ang kanyang kabayanihan. At simula nung nagising ang hari, binuksan niya ang isang libro at nakita niya kung gaano katapat at gaano kahusap ay si Mordecai at yung plano ni Heman kung paano siya patayin si Heman ang namatay at si Mordecai ang itinanghal hallelujah palakpakan natin ang ating Panginoon your enemy will plans will plan for your defeat your enemy will always stop your advancement but who can dare to stop the plans of God minsan nag-iisip yung mga umalis dito sana wag magtagumpay si Pastor Kenneth <laughs> Kumusta na ba mga taga-biyaya ng Diyos? Tuloy-tuloy pa rin ba? 
Well, I'm looking in your face and shouting out loud, the Lord is good and His mercy endure it forever. I know they've been hearing us and I know they are watching us. But our testimonies is all about the goodness of God. Maraming naghahangad ng kabiguan natin. Lalo na sasabihin nila, mali pala yung aral na natutunan ko dyan sa simbahan yan. For 25 years na akong born again, mali pala yung aking natutunan. Dito, dito, sa ganito, mas ganito. Well, <laughs> shh, shh, quiet. Asher's quiet. <laughs> you cannot give up on your dreams. Next slide. You can't give up on your dreams because of someone else's opinion. <laughs> you can't stop working for the harvest God has promised you because your wife must be doubting, your elders might be on unbelief. You can't stop working on the harvest. Hindi ako mapipigilan na tumanggap ng aking ani dahil lamang may nag-aalinlangan. Kung hindi ito kayang paniwalaan ng asawa ko, maniniwala pa rin ako. Kung hindi ito kayang paniwalaan ng mga leaders ng church na ito, maniniwala pa rin ako. Even though I am alone, as long as I am with God, I am in a majority. Hello! Basta kasama ko ang Diyos. Alam ko na mangyayari ang aking nakikita. Sapagkat yung aking nakikita ay pinakita sa akin ng personal na Panginoon. Yung iba hindi niyo nakikita sapagkat kayo nakatingin sa, sa tao at sa mga nilalang ng ating Panginoon. Pero ako'y nakatingin sa mga bagay na supernatural. At yung supernatural, ang kailangan mo'y pananalig, you need to have the spiritual eyes of understanding and you need to walk by faith, not by... So when you walk by faith, you hear the promises and the instruction of God. Kaya... Sasabihin ninyo, Paso, mangyayari ba talaga yung mga sinasabi mo? Mangyayari. Kinausap ako ng Diyos eh. E, ikaw, kinausap ka ba ng Diyos? Hindi, kasi madalas, iba ang iniisip mo. Tulog ka lagi pag nangangaral si Pastor. Hello? Niisip mo kung ano isasahing mo mamaya, kung ano lulutuin. Ano, 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 ano. Kaya ang nangyayari, you are distracted, distorted, and disturbed. Kaya, maaari nyo bang hilingin sa inyong pananalangin tuwing umaga? Panginoong Diyos, gusto kong ipakita mo rin yung ipinapakita mo kay pastor. Yeah. Ulitin ko. Yung mga nasa likod, parang mal- mal- malamya ang pag-ano eh. Tawag nga tayo ng pulis. Ito, uh, baby, ro lang. Mara niyo bang ipanalangin ito na, Panginoon, ipakita mo rin sa amin yung ipinapakita mo kay pastor. Yeah. And surely, umaga pa lang, ito ho ang aking igagarantiya sa inyo. Yung ibinebenta mo, hindi mo pa inaalok. May paycheck ka na nakadeposito sa bangko sapagkat ang Diyos ang kuminos. Yung may mga may utang sa iyo na pag-umutang at nagpapapanalangin parang mga pusa. Pasoy, panalangin nyo kami. Kailangan namin ng pampadoktor pa pa hospital para mga pusa, ano? Pero pag sinisigil na mula, <coughs> Pag may kailangan, no? Kahit hating gabi, magpapapanalangin sa iyo. Baka pwede mo naman akong ipag-drive. Meron lang kaming misyon. Wala kaming panahon. Di ba? Minsan, ang tao, pag nasa sad-sad na kalagayan, napaka-close sa mga gawain. Pero nung umuunlad na, nagkaroon na ng bahay, nagkaroon na ng kotse, minsan hindi pa nabasbasan ng pastor ang kanilang tahanan dahil nalimutan nila na ang Diyos pa lang nagbigay ng lahat ng ito. Tandaan ho ninyo, napakasakit, Kuya Eddie. <laughs> Nap- napakasakit ho pag nagdisiplina ang ating Panginoon. Who will enjoy if you're being disciplined? But that's the only way God can caught your attention. Through discipline and lowering your standards so that you can attest. Wala palang magaling sa ibabaw ng lupa. Ang tangi lamang magaling ay ang ating Panginoon sapagkat siya lamang ang nakaupo sa trono ng biyaya. So you should not stop believing and working for your harvest. God has promised you. God is a sure God. All His promises are all yes and amen. 
You cannot just quit in the middle of the battle. Fight the good fight of faith. Pag sinabing good fight, there is a match. There's a rubber match. Series tied. There is the last two minutes. Medyo matindi ang bakbakan. Pero naalala niyo po ba? Na kapag masakit na masakit na ang pag ng isang nanay, malapit nang lumabas ang anak. You may not enjoy the feeling, but after that, parang gintong bibi yung anak ninyo. Hindi ninyo mapadapuan sa lamok dahil sa sobrang ligaya ninyo na meron kayong anak. Pero the labor pains, it kills. Nakamamatay yung panganganak. At minsan, naku, sabi ni Pastor Magda, Chody, ayaw ko na! Pangatlong anak ko yun. Pangapat, ayaw ko na talaga! Pangapat. Panglima, ayaw ko na talaga, anak ko! Siguro nagagalit na si Pastor Magda. Panganim, pangpito, hanggang si Abby ang kanilang naging anak. Pero yun yun, nakapito. Sa ayaw niya pa yun. Eh, paano pag ginusto? Naku po! Ayaw pa yun na partida. Pag ginusto yun, baka labing walo yan. Eh, mga kapatid, it might be painful. But if you see the fruit of it, wow. Mahirap pong magtanim. Mahirap magbungkal. Mahirap magdisciple. Sabi ko nga sa misis ko, Sometimes I'm so blessed that I can sit down and I can see everybody working. Because that is the price of 10 years of dedication and sacrifices and agony and the crying moments and the people leaving you. That is the fruit of it. That God is pruning each and every one of us. Yung hindi kasali, inaalis ng ating Panginoon. Yung hindi makaunawa ng pangarap mo, inaalis ng ating Panginoon. Pero kung hindi dahil sa kanila, hindi ako naging matapang. Kung hindi doon sa mga nagsabing, mababaw akong magturo, salamat dahil natuto akong mas lalong manalangin sapagkat ang pag-aaral pala ng Biblia ay hindi utak ang ginagamit kundi puso at pagpapakum baba at pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi man ako kasing galing ng mga ibang bishop at ng mga kung sino-sino. Basta ang aking pinagmamalaki ay ang Panginoon at may himala sa gawain ito. Ang mga kabataan ay nababago ang buhay sa patayon para makita nila na ako'y lingkod ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. They will always hate you and degrade you but it's okay, it's alright. Hallelujah. When I sit down here, I see everybody's moving and doing their task. The ushers, the children's ministry, and the people, Brother Harney and his wife. Wow. It's such a success. Because true success attracts success. Amen. Ang tunay na matagumpay ay nakakapagyakag ng tagumpay. Kaya kapag ka nawala nang yung pangarap, nasasabihin mo, mas maganda naman pala ang maliit ang simbahan. At least tayo-tayo lang din. Ako, ayaw ko noon. Gusto ko malaking simbahan, pero makapangyari ang simbahan. Amen. Sapagkat pag mas malaki, marami tayong magagawa. Pag mas malaki, marami tayong matutulungan. Pag mas malaki, mas maraming maniniwala. Hallelujah. Don't plan for defeat. Don't plan for retreat. Don't plan to quit. There might be a few obstacles. Don't throw the towel. Romans chapter 8, verse 28, All things work together for good to those who love God. God has a day and a perfect timing for your dream to come true. Pangarap ko lang ay magkaroon ng asawa, pero binigyan ako ng mabuting asawa. Pangarap ko lang ay magkaroon ng anak, pero binigyan ako ng mababait at mga magaganda at guwapong mga anak. Pangarap ko lang ay makapaglingkod sa Diyos. Pero binigyan ako ng mga lalaki at babaeng katulad ninyo na tumutulong at sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Pangarap ko lamang makapag-reach out. Pero may mga taong ginagamit ang Diyos. Gusto ko ng campus ministry. Hindi, kahit itaktako ang utak ko, hindi ko alam kung paano makapagsimula sa campus ministry. Alam ni Brother King yan, alam ng mga kabataan niya. Hindi ko alam kung paano makapagsimula. Pangarap ko yun. At alam ng Diyos yun. Pero ang Diyos ang nagdala ng mga taong magbubukas na ngayon sa sobrang daming bukas ng campuses, nangungulang na po ang ating manggagawa para mag-Bible study sa mga campuses na ito. When God blesses you, 
Hindi ho gripo ang pagpapala ng Diyos. Bukal. Pag ang gripo, isinasara pa. Pero pag bukal, kahit ayaw mo na, dumadaloy, umaapaw, umaagos, nagpapatuloy. At kahit ikaw ay namamahingat, natutulog na, buhay ang pangarap, buhay ang pangitay ng Diyos. At ito'y mangyayari, ikaw ay magkakaroon ng mahabang buhay, kaya huwag kang mag-alala sa hinaharap ngayong oras na ito. Ito ang araw ng Diyos. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it, and God will give you enough strength for today because tomorrow has its own problem. Learn to be a believer. Learn to be a dream finisher. Learn to be a dream catcher. But you better watch out to dream killers and dream stealers. Mangyayari ho yung ating mga pangarap. Bibigyan tayo ng Diyos ng ating ho mga ipinapanalangin. Subukan ho ninyo na kayo maging mapanalanginin. Grabe, mga kapatid. Yung mga inaasahan kung hindi ko makakasama, ang Diyos ang nag- Naglalagay ng pagkakataon na para aaming silang makasama. Katulad nung kausap namin nung isang araw, gusto namin makausap itong taong ito. Dahil ito'y merong posisyon sa isang malaking kumpanya. At uh, ang sabi nila ay, kausapin na natin yun para makausap natin. Kilala ko si ganito, ganyan. Pero alam niyo, ito himala ng mga himala. At sa pagkakataon ito, may nag-text sa akin, nag-private message sa messenger. Pastor Kenneth, Pwede ka bang maging guest speaker namin sa aming kumpanya? What in the world? Because God doesn't just want you to have a friendship with those people. God wants you to sit down with them and talk to them and have a personal relationship, a personal capacity that they want to hear you, that you are a child of God, that you are a man of God, you are a preacher, and you are an anointed servant of God. Niisip pa lang namin, tawagan na natin ito. Hindi ko pa feel eh. At when the good God responded, you will be amazed. At sasabihin pa, kami po ang mag adjust sa inyo kung available po kayo. Sabi ko, I'll see you this coming weekend and I will speak to your company. Amen. Sabi nila, nandoon ang mga big boss at lahat ng mga anak ng mga big boss. What is that? That is a favor from God. Can you understand this, mga kapatid? Can you feel it? Hello, Ashers. Brother Mario, can you understand this? Na makakapunta ka na sa Amerika by 2020? Hallelujah. For you, it's hard to believe. Because seeing is believing. To see is to believe. But when you operate under biyaya ng Diyos, Christian Fellowship Revival Church, We believe first, then we will see. Because in believing, there is receiving. I said, "Go, honey, oh, look, oh, pinapatawag ako. Ano na nangyari sa daigdig ngayon? Na yung hindi kilala at hindi pinapansin ay pinapatawag ni tung mga taong ito. Bakit kaya? Kayo na huwag sumagot. Siguro marahil." Totoo ngang may himala. Kaya huwag kang maghinala sa iyong mga himala. So I'll close with this. Joseph was about to come into the point of his moment na naginip ang paraon. Lahat ng mga salamangkero, lahat ng mga manghula, lahat ng mga pantas ipinatawag. Sabi ng paraon, hindi yan ang interpretasyon na kinahanap ko, walang makapag-interpret. And there was the turning point. Yung sinasabi yung turning point, ito na yung break mo eh. Alam niyo ho yun? I remember one time, Billy Graham was a great preacher. Kilala niyo si Billy Graham, ano? He was preaching for a few hundreds of crowds one time. At napakagaling ho nitong mamang ito. Sa isa niyang pangangaral, ay merong isang lalaki na nakapakinig ng kanyang pangangaral. Nakaupo doon sa likudan, at meron po siyang publishing company. At merong mga g- gathering si Billy Graham na for 501,000 auditorium seat. At ang sabi ng mamang nakaupo doon sa likudan, 
Reverend Graham, I want to help you. All of your activities and crusades and evangelistic uh, uh, projects, ipapublish ko sa lahat ng newspaper. And all throughout, knowing it, na yung nagpublish pala ho ng lahat ng krusada ni Billy Graham ay isang malaking newspaper company. And that point, mga kapatid, every time na may crusade si Billy Graham, 5,000, 10,000 seating capacity ng arena na pupuno dahil nung merong ginamit ang Diyos para sa ay itanghal at mas maipakilala ang gawain ng ating Panginoon. Remember this, just one touch of God's favor. It is a whole lifetime of labor. Isang pabor lang ng Panginoon, Sister Rachel, ilalabas mo na ang kiya carnival mo. Isang pabor lang ang kailangan natin. Isang pag lamang sa laylayan ng ating Panginoon. Isang pagtawag lamang ni Bartimeos, Jesus, anak ni David! Isang pagkakataon lamang na sa iyong pagluhod at ikaw ay dapang-dapa na. Brother Edgar Dorio, nandiyan ka pa ba? Dapang-dapa ka na. Katulad ng isang babaeng inaagasa ng dugo, labing dalawang taon. But she heard Jesus is coming. And she said to herself, if I could only touch the hem of His garment. Mahawakan ko lamang. Not the hands of Jesus, not the feet of Jesus, laylayan. At nung sa kanyang panggigilapos at paghihirap, Jesus is passing by. And she reached out dun sa garment ng ating Panginoon. It did not take 10 minutes or even 5 minutes. Ang sabi ho doon, instantly, she received her miracle and Jesus made her whole. Are you willing to take that attitude, mga kapatid, that you really want to touch Jesus for your miracle? And Joseph was called doon ho sa palasyo at nung nagsasalita ang paraon, God gave her the power to interpret. It's no use. It is vain to trust in your own understanding. And then when God gave her, gave him an interpretation, seven years magkakaroon ng kasaganaan, seven years magkakaroon ng tagutom. At kailangan ho kayong maganda para on at pumili ng taong magiging inyong tagapamahala. At hindi nagdalawang isipan ng paraon. Kinuha ang kanyang singsing, kinuha ang kanyang tungkod na setro, at ibinigay kay Joseph, you are the man for that very hour. And as I finish, mga kapatid, nagkaroon ng malawakang tag taggutom, at mismo ang kanyang mga kapamilya ay pumunta sa Egypto para bumili ng bigas. It really breaks my heart if I always read this story. Sinubok po niya ang kanyang mga kapatid kung talagang sila ay nagbago na. Inilagay ang gintong kopa doon sa sisidlan ni Benjamin. At ikinulong si Benjamin at ang mga kapatid ay nagtalo-talo. Huwag, huwag. Huwag din yung ikulong ang aming bunso kapatid sabagat sila na lamang ang kalakasan ng aming ama. Nung narinig ito ni Joseph, buhay pa pala ang aking ama. At ang sabi niya, Pakakawalan ko lamang ang mga kapatid mo kung dadalhin mo dito ang iyong pamilya, ang inyong pamilya at ang inyong ama na siya ko. At ang sabi lang, hindi na ho makakapunta dito ang aming ama dahil napakatanda na niya. Hindi, hindi pwede. Kailangan pumunta sila dito sa, sa palasyo. And then, all the siblings came. Alam ko, sa mga magkakapatid, may inggitan, may awayan, may tampuhan. May isang ganun eh, no? May kaya naman yung kapatid mo pero ayaw kang tulungan. Tama ho ba, Sister Imelda? All you can do is, may grocery store naman to, hindi ba lang bigay isa sa akong bigas. Pero mga natulong pa sa iyo, mga kapatira sa simbahan, pero dapat kapamilya mo unang tumutulong sa iyo. But that's the sign of God's graciousness and you just let go and forgive. Tatlo-tatlong sasakyan, hindi ka mapahiram ng iyong manugang. 
Di ba? Ang, ang sakit mga bes. Pero, what you can do? You cry in the rain. Smile as if there is no pain. Live loud. Laugh aloud. At ang sabi ni Joseph, dali ninyo ang aking ama. At nandun na ho ang mga magkakapatid at kasama ang kanilang ama. And this is the the most emotional moment of that story. When Joseph removed his costume, yung kanya hong sukluban at kanyang baro, tinanggal niya, at nakita siya ng kanyang mga kapatid, akala na amin patay ka na, pero buhay ka pa pala. And then we will go to mark this verse. So Genesis chapter 50 verse 20. Ang sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, The evil that was meant, God turned it for good. You meant to harm me, but God protected me. You meant to kill me, but God saved me. You, you meant to erase me, but God raised me up for this situation so that our family... Our generation will be preserved for such a time like this. And when everybody saw that it was their brother, they keep on crying. Akala mo, wala na yung pangarap mo. Akala mo, hindi na maibabalik yung mga gusaling na wala na naipundar mo noon. Pero tandaan mo, God has the final say. God will vindicate you and what was the enemy has taken away, God will return it double. When the enemy has been caught, when the thief was caught, it will return to you seven folds. Pastor, alaala na lang yung masagana akong buhay. Pastor, alaala na lang yung nakasakay ako sa luxury car. But I tell you, hindi na sasayang ala ang alaala sapagkat sa iyong kabiguan natuto ka. Sa iyong kabiguan natagpuan mo ang ating Panginoon at hindi patapos ang Diyos para sa iyo. Lumakad ka sa katotohanan. Lumakad ka sa pagsampalataya. Lumakad ka sa katwiran at iaangat ka ng Diyos. Sino nagsabi sa iyo na tapos na ang Diyos sa buhay mo? Wala! Sapagkat ang sabi ng Diyos iaangat niya ang buhay mo. Ang sabi ng Diyos ikaw ay kanyang iingatan. Dumaan ka man sa apoy. Hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog. Hindi ka malulunod. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Could you please stand up onto your feet and let us have a praise break. Come on. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Come on. You can do better than that. Shout aloud. Hallelujah. Clap your hands, all ye saints. Rejoice. Not my enemy. Rejoice, not my persecutor. When I fall, I will rise. Ora basika da da boseka na de de. Dream again, mga kapatid. It's not over until God says it's over. Your dream is like a seed. It is not buried. It is planted. Patay lamang po ang inililibing. Pero ang binhing na katanim, you may not see right now the outcome. Remember the bamboo tree. Three years, four years. The Chinese bamboo tree in the fifth year. It sprout. Continue to grow. 5 feet, 10 feet, tuloy-tuloy ang pagtaas at paglago. Kaya mga kapatid, you are in this house not because of me. You are in this place because of Jesus. Kaya manatili po kayo sa lugar na ito, magpatuloy. Magambagan tayo, magtulungan. At sama-sama nating makikita ang kaluwalatian ng ating Panginoon. Awitin nga natin, the miracles waiting for us right now. The miracle can happen now For the Spirit of the Lord is here
the evidence you saw around. Oh yes, I live. The Spirit of the Lord. Come on, church, sing it loud. Let the anthem of praise. The Spirit of the Lord is here. Yes, you are here. So, say it now. Let the Spirit of the Lord. Come on, declare. He is here. I feel we come in heaven now. church 
we are the church of the living God that in the last days God will pour out his spirit come on for the spirit of the Lord is here is here the evidence is all around the evidence feel it feel it the spirit of the Lord is here feel the breed of God Feel the breath of God. He is breathing out right now. can happen now can happen the cloud of glory is moving in this place for the spirit of the Lord is see the evidence is so God is fixing the broken hearted for the spirit of the Lord is here. God is repairing the wounded. Lift up your hands, both hands. Ngayon ho, bago ho tayo magtapos at bago ko ho igawad ang final benediction, get ready for take home. Get ready for the take out. Busog kayo sa spiritual. Busog na busog ang inyong pananampalataya. You are now fully recharged. But I tell you, you need to take home something. Don't leave it here. Bring it home with you. The intensity, the magnitude, yung electrification ng pagkilos ng Diyos sa ating kalagitan, iuwi po ninyo ito. Para walang puwersa ng kadiliman ang magahari sa inyong tahanan. Minsan ba sa inyong tahanan? Minsan tahanan niyo na. Minsan natatakot pa kayo. Nakala ninyo may masamang espiritu at may multo. Palayasin ninyo ang masamang espiritu sa inyong mga tahanan. Sapagkat ang tahanan ninyo ay tahanan ng ating Panginoong Isus. Huwag kayong padadaya. Huwag kayong patatakot sa inyong mga nararamdaman. Mga kapanglawan at kakilabutan, in the name of Jesus. Bring home your power. Bring home your authority. Lahat ng mga may sakit at karamdaman, mga, ka, mga kamag-anak ninyo at kaibigan na wala sa lugar na ito pero may mga sakit na cancer at mga dilubyo, matitinding sakit. Mga kamag-anak ninyo may dengue. Ngayon tayo manalangin na sila ipagalingin ng ating Panginoon. Mga kamag-anak ninyo na nasa ibayong dagat, nasa, nasa sa abroad, nasa barko, in the mighty name of Jesus, let us pray for them. Send ambushes, send ambushes. Send prayer ambushes that they will be ambushed by the presence and the power and the glory of God. Oh God. Oh God. Move in our means. Remove every shackles. Remove every chain. Every sickness and, and disease will bow down in the name of the name that is above every name. Every knee will bow. Every tongue will confess that Jesus is Lord. Jesus is Lord. 
I break every, every curse of poverty. Lahat ng nasa sumpa ng kahirapan ay aming winawasak at kinakalagan ang madalang na pagdaloy ng binayang, biyayang pinansyal at pananalabi ay aking winawasak at binubuksan ang balon ng biyaya, ang bukal ng biyaya para sa mga kapatid na narinito sa inyong mga mahal sa buhay. Sa mga hindi makapagbigay ng kanilang mga ikapot kaloob. Panginoon, wasakin mo po ang kanilang pagiging maisip at makasarili that their giving will be equivalent to what they are receiving. Marami sa inyong hindi nag-iikap mo. Pero ngayong umagang ito, there will be release that your giving will be equivalent to your receiving. In the name of Jesus. <coughs> Pinalalayas ko sa inyong mga bulsa ang spirito ng bariya. Hallelujah. I pray that God will give you more than enough. More than what you could ask. For God is able to do exceedingly, abundantly, above what we ask. Here's the final blessing, mga kapatid. Yes, sa August 23, kung wala pa kayong ticket sa atin pong fundraising night, dinner, kumuha po kayo ng ticket kay Sister Aaron. And I'll give the final blessing. May the Lord sanctify you. May the Lord purify you. May the Lord make you holy. And may the Lord bless you. Give you peace and His favor to surround you all the days of your lives. You are blessed in coming in and going home. You are above and not beneath. You are the head and not the tail. And your fruit of your labor will become plenty. You will lend and you will not borrow. And that is the declaration of the Lord of hosts, our Almighty God. You are blessed indeed. And you have the power to get wealth. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Oh, come on. Don't let... Don't make me cry. Don't make me cry. Don't make me cry for our tithes and offering. Don't make me cry. I know it's just the beginning. Oh my, OMG. Oh my God. 52,430. The Spirit of the Lord is here. Next week, 100,000. God bless you, Bo. God bless. See you next Sunday.